ஹாய் எவ்ரி ஒன் நான் ஜஸ்டிஸ் ஃப்ரம் கெம் சொல்யூஷன்ஸ் பா இன்றைக்கி நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஐ மீன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வால்யூம் டூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அதில் வந்து இந்த ஹவு டு பேலன்ஸ் த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின் இருக்கு அதுக்கு வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்று வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட்னு இருக்கு இன்னொன்று ஹாஃப் ரியாக்ஷன் மெத்தட் இருக்கு அதில் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் அதோட உங்களுக்கு இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அந்த ஹாஃப் ரியாக்ஷன் மெத்தட் புரியும் ஸோ இதில் அசிடிக் மீடியம் இருக்குது பேசிக் மீடியம் இருக்குது நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ கூட ஜேஇ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கூட கேட்டிருந்தாங்க அந்த பேலன்சிங் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அசிடிக் மீடியத்தில் கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன கொஸ்டின்ற முத கொண்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பேலன்சிங் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இன் அசிடிக் மீடியம் பை யூசிங் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் அதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பேலன்சிங் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இன் அசிடிக் மீடியம் இன் அசிடிக் மீடியம் அசிடிக் மீடியம் பை ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுக்க போகிறேன் இதை நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரிங்களா இப்போ நான் இப்படி கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு ஒரு அயானிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அது அசிடிக் மீடியத்தில் பேலன்ஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்க இது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம்லேயும் கேட்பாங்க சரியா அது இல்லாமல் ஜேஇ நீட்டில் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று தான் இப்போ இப்படி கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு வந்து எஃபி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ்னா ச கேஎம்என்ஓ ஃபோர் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எஃபி டூ ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அயானிக் ஸ்பீசியஸ் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு எம்என் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ இதை வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ண இன் அசிட்டிக் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் ஸ்டெப் ஒன் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளானது எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அயனுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா அயனை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சார்ஜ் பாருங்கள் இந்த அயனுக்கு வெளியில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது அப்போ ஈக்குவல்ட்டுக்கு வெளியில் தான் வச்சுக்கணும் இந்த சார்ஜ் எப்போதுமே ஒரு ஆட்டம் அவர் மாலிக்குலுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருந்துச்சுன்னா அதை ஈக்குவல்ட்டுக்கு வெளியில் வச்சுக்கணும் சப்போஸ் ஒன்றுமே இல்லை இந்த இடத்துல சார்ஜே இல்லைன்னா ஈக்குவல்ட்டு போட்டு அதுக்கு வெளியில் வந்து ஜீரோன்னு வச்சுக்கணும் அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை எக்ஸ் பாருங்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் டூ தான் அப்போ இங்கே அயனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னது ப்ளஸ் டூ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட்னா நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இந்த மேங்கனீஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே சேஞ்சஸ் பாருங்கள் அயன் டு அயன் சேஞ்சஸ் அயன்லேருந்து அயன் தான் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கிறது அயன் டு அயன் மேங்கனீஸ் டு மேங்கனீஸ் தான் அதனால தான் நீங்கள் எது சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கோ அதுக்கு மட்டும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மேங்கனீஸை எம்என் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆக்சிஜனோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் டூ சரிங்களா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்சிஜனோட சார்ஜ் எல்லா மாலிக்குள்ளேயுமே நம்ம என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் டூ தான் பட் எக்ஸப்ட் பெராக்சைடு ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சரில் பெராக்சைடு லிங்கேஜ் இருக்கும் அது என்னன்றதை லேட்டராக நான் சொல்கிறேன் அங்கே மட்டும் ஆக்சிஜனோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஒன் யூஸ் பண்ணணும் சூப்பர் ஆக்சைடு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அது நமக்கு இங்கே வந்து எம்என்ஓ ஃபோரில் அந்த பெராக்சைட்லாம் வராது ஒரு சில டூ டு த்ரீ மாலிக்குல்ஸ் மட்டும்தான் அந்த பெராக்சைட் லிங்கேஜ் வரும் அது என்னன்றதை தனியாக படிச்சுக்கும் பட் இங்கே எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸில் ஆக்சிஜனோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் டூ தான் அப்போ நாலு ஆக்சிஜன் இருக்கா அப்போ மைனஸ் எயிட்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு வெளியில் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஈக்குவல்ட்டுக்கு வெளியில் ஏதாவது சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டுக்கணுன்ட்டு அப்போ ஈக்குவல்ட்டுக்கு வெளியில் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா ப்ளஸ் செவன் வரும் ஐ மீன் கே இந்த மேங்கனீஸோட
ஒவ்வொன்றுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அழகாக நம்ம ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ப்ளஸ் டூ அப்போ என்ன சேஞ்சஸ் சார் நடந்திருக்கு அயன் டு அயன் ப்ளஸ் டூவாக இருந்த ஒரு அயன் ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறி இருக்கு அதே மாதிரி ப்ளஸ் செவனாக இருந்த மேங்கனஸ் உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்கு அப்போ என்ன இங்கே சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட் ஆக்சிடேஷன்னா என்ன ரிடாக்ஷன்னா என்ன அதை ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா நான் ஸ்டெப் ஒன் போட்டிருக்கேன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ ஆக்சிடேஷன்னா என்ன ரிடாக்ஷன்னா என்ன ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஆட்டம் டு அனதர் ஆட்டம் மாறும்போது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதிகமாகும் கம்மியாகலாம் இல்லையா இப்போ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறுதுன்னா அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் ஆர் ஆக்சிடேஷன் ஆர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா இப்போ ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆர் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நம்ம இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம இதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸஸ் ஆக்சிடேஷன் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஆனால் எப்பெல்லாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அங்கே எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் லாஸ் ஆகும் இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் என்ன சோடியம் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சோடியம்ங்கிறது ஒரு மெட்டல் அது ஈஸியாக எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ என்ன வந்து என்ன ப்ளஸ்ஸாக மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன வந்து என்ன ப்ளஸ்ஸாக மாறுது இங்கே ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா இங்கே ஜீரோவாக இருக்குது சரியா இவன் ஆட்டம் இந்த ஃப்ரீ ஸ்டேட் வந்து ஜீரோ தான் இங்கே ஜீரோ இங்கே என்ன மாதிரி இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டுக்கு வெளியில் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் அது ஆக்சிடேஷன் தானே சொல்கிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியல என்ன என்ன ப்ளஸ்ஸாக மாறும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகுது ஏன்னா என்னையில் லெவன் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா என்ன ப்ளஸில் டென் எலக்ட்ரான் தானே கிளியர் தானே ஸோ அப்போ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் ஆக்சிடேஷன் தான் அல்லது ஆக்சிடேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஆக்சிடேஷன் தான் ஒண்ணுமேன் Number, number decreases. Rumba, rumba simple. If oxidation number decreases, na, na the gain of electron. Electron of one, na the decrease of. But if Na Na plus one, na electron na kudu ko. But if Na plus Na wa, na electron na one, na na ponu pre. That is reduction. Abey oxidation rumba simple pa. Rumba, rumba simple. So, in the idea, here come. இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ அயன் டூ ப்ளஸ்லேருந்து த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக மாறும்போது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானா ஐ மீன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அயன் அண்டர் கோஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆமாம் நான் தான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸஸ் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சிடேஷன் சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறுது அயன் டூ அயன் அப்போ அயன் ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேங்கனிஸ் டூ மேங்கனிஸ் பாருங்கள் எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் டூ எம்என் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறும்போது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் செவனாக இருந்தது ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்குது அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீசஸ் தான் Gain of electron. That is reduction. So, this is reduction. This is oxidation. Is this clear? So, step 1, we have to clear it. This is the loss of electron oxidation. Our oxidation number increases oxidation. Gain of electron reduction. Our oxidation number decreases is called reduction. Clear? Okay. Good. Now, we have step 2. This is step 1. Find oxidation number. Step 2, what do we do? We have to do it. Balancing loss and gain of electron. எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டா இப்போ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறினா எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கு ஒன்று லாஸ் ஆகிருக்கு இப்போ என்ன என்ன ப்ளஸ்ஸாக மாறினா ஒன்று லாஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது ப்ளஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோராக மாறியிருக்கு எவ்வளோ லாஸ் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்று கொடுத்துருக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் ரெண்டு லாஸ் இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஜீரோவில் இருக்குது ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்குது லாஸாக கெயினாக ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸஸ் லாஸு தான் ஆக்சிடேஷன் தான் எவ்வளோ லாஸ் ஜீரோவில் இருக்குது அப்போது ப்ளஸ் ஒன் 
பிளஸ் டூ ரெண்டு கொடுத்துருக்கு அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் லாஸ் கிளியரா ஒன்று ஒரு எலமெண்ட் ஜீரோவில் இருக்கு ஜீரோலேருந்து மைனஸ் டூவாக மாறுது மைனஸ் டூ ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஜீரோ மைனஸ் டூ அப்போ அங்கே ரெடாக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்போ மை ஒன்று வாங்கினா மைனஸ் ஒன் இன்னொன்று வாங்கினா மைனஸ் டூ அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த காம்போனன்ட்ஸுக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த காம்போனன்ட்ஸுக்கும் எலக்ட்ரான்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதான் ஸ்டெப் டூ பேலன்சிங் லாஸ் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆன் போத் சைடு ரெண்டு சைடும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் லாஸ் கெயினர் ரொம்ப சிம்பிள் போயிடலாமா இப்போ பேலன்சிங் லாஸ் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆன் போத் சைடு ரெண்டு சைடும் பேலன்சிங் லாஸ் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன் போத் சைட் இன் த அயானிக் ஈக்வேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு சைடு பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதை எழுதிக்கோங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் போகிறோம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஸ்டெப் பேலன்சிங் லாஸ் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆன் போத் சைட் கிளியரா கிளியரா அடுத்து போயிடலாமா குட் இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் எஃபி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் டு கிவ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் இதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இது ப்ளஸ் டூ இது ப்ளஸ் செவன் இது ப்ளஸ் த்ரீ இது ப்ளஸ் டூ இதுலேருந்து இது நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆக்சிடேஷன் இதுலேருந்து இதுக்கு என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் ரிடாக்ஷன் ஏன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ ஸ்டெப் டூ பேலன்சிங் லாஸ் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பேலன்சிங் லாஸ் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறுது எவ்வளோ எலக்ட்ரான் லாஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் அப்போ ஒன் எலக்ட்ரான் லாஸ் ப்ளஸ் டூ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறுது ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டூவாக மாறுது எவ்வளோ எலக்ட்ரான் கெயின் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் கெயின் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் கெயின் கரெக்டு தானே ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டூவாக மாறுது ஆக்சிஜேஷன் நம்ம டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ப்ளஸ் செவனில் இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ப்ளஸ் செவன் என்னவாக மாறுது ப்ளஸ் டூவாக மாறுது ப்ளஸ் செவனில் இருக்குது அது ப்ளஸ் டூவாக மாறுது அப்போ பாருங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கினா ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறும் ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை வாங்கும்போது ப்ளஸ் ஃபைவ் மூணாவது எலக்ட்ரானை வாங்கும்போது உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து நாலு வாங்கும்போது ப்ளஸ் த்ரீ அஞ்சாவது எலக்ட்ரானை வாங்கும்போது ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் கிளியராக அப்போ அப்போ ப்ளஸ் டூவில் இருக்கும் அது ப்ளஸ் டூவில் இருக்கும் அஞ்சு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் இங்கே அக்கார்டிங் டு த சேஞ்ச் இன் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மேங்கனேஸ் டு மேங்கனேஸ் அஞ்சு எலக்ட்ரான் கெயின் பட் அயன் டு அயன் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் லாஸ் இது எப்படி நியாயமாக இருக்குது ஒருத்தன் சொல்கிறான் நான் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தேன்றான் இன்னொருத்தன் நான் ஒரு ரூபா தான் ஐ மீன் இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மேங்கனேஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் வந்து அஞ்சு ரூபா வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்குது அயன் சொல்லுது நான் ஒரு ரூபா தான் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி அது இது அஞ்சு ரூபா மேங்கனீஸ் வாங்கியிருந்தா அயன் அஞ்சு ரூபா தானே கொடுத்துருக்கணும் பட் ஒரு அயன் ஒரு ரூபா தான் கொடுத்துருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் லாஸ் பண்ணியிருக்கு பட் ஒரு மேங்கனீஸ் அஞ்சு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணியிருக்கு அப்போ அது அஞ்சு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணால் இங்கே அஞ்சு லாஸ் ஆகணும் அப்போ ஒரு அயன் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ எத்தனை அயன் அஞ்சு கொடுக்கும் எத்தனை நீ போய் ஆக்சிஜேஷன் நம்பரை மாற்ற முடியாது தம்பி ஆக்சிஜேஷன் நம்பரை நம்மளாக மாற்ற முடியாது ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் மாற்ற முடியாது பட் இந்த ஸ்டாக்யூமெட்ரிக் கோஎிஷியன் முன்னாடி எத்தனை அயன் மாற்றிக்கலாம் ஒரு அயன் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ எத்தனை அயன் அஞ்சு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அஞ்சு அயன் அஞ்சு அயன் தான் அஞ்சு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ ஒரு மேங்கனீஸ் அஞ்சு கெயின்னா எத்தனை அயன் அஞ்சு லாஸ் பண்ணியிருக்கும் அஞ்சு அயன் அஞ்சு லாஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்போ இங்கே அஞ்சு போடணும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பேலன்ஸ்ட் மேங்கனீஸ்க்கு பாருங்கள் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டூவா எவ்வளோ எலக்ட்ரான் கெயின் அஞ்சு எலக்ட்ரான் கெயின்னா அயன் டு அயன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீயா ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸா பட் அஞ்சு அயனுக்கு அஞ்சு இன்டு ஒன் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் லாஸ் அப்போ ஓவரால் இந்த ரியாக்ஷனில் அஞ்சு எலக்ட்ரான் கெயின் அஞ்சு எலக்ட்ரான் லாஸ் ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ அப்போ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் என்ன செகண்டாக எழுதுவீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபைவ் எஃபி டூ ப்ளஸ்
சார்ஜ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் டூ சார் ப்ளஸ் டென் ஃபைவ் டூ சார் இந்த பாருங்கள் இந்த ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் கூட இந்த சார்ஜை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ப்ளஸில் தானே இருக்குது இந்த சார்ஜ் அப்போ ஃபைவ் டூ சார் ப்ளஸ் டென் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ வரும் ப்ளஸ் நைன் அப்போ இதோட சார்ஜ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஓவராலாக சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் நைன் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள் ஃபைவ் த்ரீ சார் எவ்வளோ வரும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஒரு டூ இருக்குது இங்கே ஸ்டாக்யோமெட்ரி ஒன்று இருக்க மாதிரி தான் அப்போ டூ ப்ளஸ் டூ பட் இங்கே செவன்டீன் இருக்குது ப்ளஸ் செவன்டீன் இருக்குது இங்கே சார்ஜ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் ப்ளஸ் செவன்டீன் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ப்ளஸ் நைன் தான் இருக்குது அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுமே நீங்க என்ன கொண்டு வரணும் அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து ஈக்குவல் பண்ணணும் ஆனா ரியாக்சன் என்ன மீடியம் சொல்லியிருக்கேன் அசிடிக் மீடியம் அப்ப ஹ் பிளஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹ் பிளஸ் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணா பிளஸ் செவன்டீனுக்கு ஈக்குவலா கொண்டு வர முடியுமா அந்த ஹ் பிளஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணா இல்ல பிளஸ் நைன் கொண்டு வர முடியுமா ஆமா இந்த சைடு ஹெச் பிளஸ் ஆட் பண்ணி செவன்டீன் ஈக்குவல் பண்ணலாம் அல்லது அந்த சைடு ஹெச் பிளஸ் ஆட் பண்ணி நைனை ஈக்குவல் பண்ணலாம் பட் அங்கிட்ட செவன்டீன் அதிகமா இருக்கு அங்க ஹெச் பிளஸ் ஆட் பண்ணா அதிகமாயிட்டே போகும் இங்க நைன்லயே தான் இருக்கும் பட் நீங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எத்தனை ஹெச் பிளஸ் ஆட் பண்ணா பிளஸ் செவன்டீன் வரும் ஹவு மெனி ஹெச் பிளஸ் நீ டூ ஈக்குவல் பிளஸ் செவன்டீன் எத்தனை ஹெச் பிளஸ் தேவை பார்த்தாவே தெரியுது உங்களுக்கு செவன் இருக்கு எயிட் ஹெச் பிளஸ் ஆட் பண்ணால் போதும் இங்கே ப்ளஸ் நைன் ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா அப்போ பாருங்கள் ஸ்டெப் த்ரீ என்ன பண்ணணும்னா யூ நீட் டு ஆட் ஹெச் பிளஸ் டு பேலன்சிங் த சார்ஜஸ் ஆன் போத் சைட் கிளியர் சார்ஜை பேலன்ஸ் பண்ணால் ரெண்டு சைடு ஹெச் பிளஸ் ஆட் பண்ணணும் நமக்கு தேவைப்பட்டால் ரெண்டு சைடு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு சைடு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணால் ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் எந்த சைடு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹெச் பிளஸ் எங்கிட்ட வேணால் ஆட் பண்ணலாம் பட் இங்கே நமக்கு தேவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எத்தனை ஹெச் பிளஸ் தேவை அப்படின்னா எயிட் ஹெச் பிளஸ் தேவை அப்போ தான் ப்ளஸ் செவன்டீன் வரும் இங்கே ப்ளஸ் நைன் இருக்கு பாருங்கள் ஓவரால் சார்ஜ் கிளியர் அப்போ ஃபைவ் எஃபி டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்என் ஓ ஃபோர் மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஹெச் பிளஸ் எயிட் ஹெச் ப்ளஸ் இப்போ எயிட் ஹெச் ப்ளஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் எயிட் வந்துடும் ப்ளஸ் எயிட் வந்துச்சுன்னா ஓவராலாக அவங்களுக்கு ப்ளஸ் செவன்டீன் ஈக்குவல் ஆகிடும் அந்த சைடு என்ன இருக்குது ஃபைவ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் அடுத்து ஃபைனலாக ஆக்சிஜன் பார் பேலன்ஸ் ஆகலையா இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இருக்குது வாட்டர் ஆட் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குது எயிட் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் அப்போ எத்தனை வாட்டர் மாலிக்குள் உனக்கு வந்து எயிட் ஹைட்ரஜன் ஃபோர் வாட்டர் முடிஞ்சு போச்சு நாலு ஹெச் டூ போட்டானா பாரு இங்கே எயிட் ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே எயிட் ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா ஆக்சிஜன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடும் இங்கே நாலு ஆக்சிஜன் இருக்கா இங்கேயும் பாருங்கள் நாலு ஆக்சிஜன் ஓவரால் ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ்ட் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு பா அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கப்பா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் என்ன பண்ணணும் அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானை பேலன்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு சைடும் தேர்ட் என்ன பண்ணணும் சார்ஜஸை ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் பண்ணணும் கிளியரா ஃபோர்த் ஸ்டெப் பை ஆடிங் வாட்டர் மாலிக்குள் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் ஃபார் பேலன்சிங் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் அந்த வாட்டர் எங்கிட்ட வேணா ஆட் பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இங்கே நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் மெத்தட் பா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் நிறையா பார்க்கலாம் அது மாதிரி இந்த ஜெயில என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதையுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்